title of the topic is collision avoidance over a LAN switch first of all we look at the objectives of the topic after completing this topic a student will be able to explain how LAN switches can eliminate collisions this topic ki jo figures hain aur jo material hain uh, they have been adapted from Wendell Udom's book computer networking first step sabse pehle hum ek example lete hain to understand the idea we assume uh, four different people fred barney betty and wilma their pcs are connected over a lan with the help of a switch when a switch receives a frame it examines the destination ethernet address it forwards the frame out on the on the port and only that port through which the address can be reached so jo switch ki jo logic hai wo ye hai ki jab wo frame ko receive karta hai destination address ko examine karta hai aur sirf usi ko forward karta hai jahan se us destination ko reach kiya ja sakta hai for example in this diagram if we see barney fred wilma betty they are connected with the help of a switch the switch is maintaining a table which we call switch address table if you look at the table har ethernet address ke against port ka number likha hua hai for example 0200.111.111 iske against e not likha hua hai to switch agar koi frame receive karta hai e not ke upar aur jiska destination address let's say barney hai to switch kya karega is table ko use karte hue barney ko फ्रेम फॉरवर्ड करेगा और ना तो विल्मा ना बेटी को वो फ्रेम मिलेगा सिर्फ बार्नी की तरफ फ्रेम जाएगा लेट्स डिस्कस टिपिकल सिनेरियो व्हाट हैपेंस इफ एवरीवन वांटेड टू टॉक टू टू फ्रेड एट द सेम टाइम अगर ये तीनों मुख्तफ जो लोग हैं ये फ्रेड को एक फ्रेम भेजना चाहते हैं सभी लोग फ्रेड के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम इफ यू कीप द लॉजिक ऑफ द स्विच इन माइंड द स्विच विड ट्राई to forward all the three frames which would cause a collision so a collision occur ho sakti hai agar switch kya kare sabko sabke frames forward kar de fred ki taraf we all know that a switch receives on pins 1 and 2 and transmits on pin 3 and 6 so if you see here in this diagram barney betty wilma all these three people they are communicating simultaneously they are sending a frame towards fred अब स्विच जब फ्रेम रिसीव करता है डेस्टिनेशन एड्रेस एनालाइज करता है और अपनी टेबल को देखते हुए पोर्ट ई नॉट से ऊपर तीनों फ्रेम्स को भेजने की कोशिश करेगा जिससे क्या होगा इट विल रिजल्ट इन टू ए कोलिजन हाउ टू अवॉइड दिस दिस काइंड ऑफ कोलिजन द स्विच यूजेज बफर्स टू अवॉइड सेंडिंग ऑल द थ्री फ्रेम्स एट द सेम टाइम द स्विच यूजेज बफर बफर क्या चीज होती है इट्स अ पार्ट ऑफ द मेमरी मेमरी के अंदर जो ही फ्रेम आता है उसको मेमरी के अंदर रख लेगा so buffers are actually memories inside the switch that are used to store frames temporarily switch kya karta hai the switch will send one frame at a time agar multiple frames aa gaye hain uske paas ek hi e not ke liye ya ek hi port ke liye to wo kya karega un multiple frames ko apne buffer mein rakh lega because otherwise collision occur hoga so it will refrain from sending the all the frames simultaneously it will send only one frame at a time और जो रिमेनिंग बफ फ्रेम्स हैं उनको बफर कर लेगा आफ्टर द स्विच फिनिशेज सेंडिंग द फर्स्ट फ्रेम इट विल टेक द नेक्स्ट फ्रेम फ्रॉम द बफर एंड देन ट्रांसमिट इट फाइनली इस टिपिकल एग्जांपल में क्या होगा कि स्विच क्या करेगा इट विल ग्रैब द थर्ड फ्रेम फ्रॉम द बफर एंड देन इट विल सेंड इट टू फ्रेड बाई डूइंग सो द स्विच कैन अवॉइड द कुलिशन इस डायग्राम में दिखाया गया है ई नॉट वो पोर्ट है जहां पर फ्रेड है विल्मा बैटी बार्नी इन तीनों ने फ्रेम्स भेजे साइमल्टेनियसली अब क्या होगा कि स्विच क्या करेगा इन तीनों को फ्रेम्स को बफर में रख लेगा तो अगर हम देखें तो सोर्स विल्मा है डेस्टिनेशन फ्रेड है इसका फ्रेम फ्रेड की तरफ भेजा जा रहा है और बाकी जो जो दो सोर्सेस थे बार्नी और बैटी के जो फ्रेम्स थे दे आर बींग हेल्ड इन द मेमरी और ए बफर तो जब ये विल्मा का रिसीव कर लेगा फ्रेड कम्युनिकेट हो चुका होगा फिर बॉर्नी की बारी आएगी फिर बैटी की बारी आएगी सो वी नीड टू अपडेट द स्विच लॉजिक स्विच क्या करता है व्हेन रिसीविंग ए फ्रेम इट एग्जामिन द डेस्टिनेशन इथरनेट एड्रेस फॉरवर्ड द फ्रेम आउट द वन पोर्ट एंड ओनली दैट पोर्ट थ्रू विच दैट एड्रेस कैन बी रीच 
So this was the, uh, the, the, the basic logic of a switch. अगर मल्टीपल फ्रेम्स रिसीव करता है तो फिर फिर स्विच क्या काम करता है स्विच उन सब मल्टीपल फ्रेम्स को बफर करता है एंड एज सुन एज द पोर्ट बिकम्स अवेलेबल इट विल सेंड द नेक्स्ट फ्रेम बाई बफरिंग बाई बफरिंग द फ्रेम्स वी कैन अवॉइड द कोलिशन बट दिस विल सर्टनली इंट्रोड्यूस ए डिले अब ये जो डिले आएगा ये कितना कितना इसकी इसकी वर्थ क्या होगी इस डिले की इस डिले को नॉर्मली हम बफरिंग डिले कहते हैं अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक टिपिकल एग्जाम्पल तो इस एग्जाम्पल में वो तीन फ्रेम्स जो भेजे जा रहे थे लेट्स एज्यूम दैट ईच फ्रेम इज ऑफ साइज 1250 हंड्रेड फिफ्टी बाइट्स देन इट विल टेक हार्डली इट विल टेक थ्री मिली सेकेंड दैर इज पॉइंट जीरो जीरो थ्री सेकेंड फॉर ऑल द फ्रेम्स टू बी सेंड ओवर द केबल अगर हमारी जो लेन लैन है उसकी डेटा रेट क्या है टेन मेगा बिट्स पर सेकेंड है तो इट विल हार्डली टेक थ्री मिली सेकेंड सो दैट फ्रेड कैन रिसीव ऑल द फ्रेम्स इफ कोलिशन हैड अकर्ड ईच फ्रेम वुड हैव टेकन लॉन्गर टू रीच टू फ्रेड एंड बोथ द कोलिशन एंड द टाइम टेकन टू रीसेंड द फ्रेम्स कुड हैव प्रिवेंटेड अदर यूजर ट्रैफिक फ्रॉम क्रॉसिंग द लैंड तो कोलिशन अगर अकर होंगी तो सर्टनली क्या होगा फ्रेम को ज्यादा टाइम लगेगा बफरिंग ऑफ द फ्रेम्स definitely improves the lan performance so in this topic we learned that switches ke switches buffers use karte hain so that they can avoid collisions